नमस्कार आज अपन जो बाग बगैर क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज वन पॉइंट वन मध्य क्वेश्चन नंबर टू हा पार्ट बार या पार्ट मध्य जस अपन वन पॉइंट वन मध्य एक्टिविटीज के पद्धति तशाच एक्टिविटीज कराए अपना कॉम्पोजिट फंक्शन च डेरेटिव का बायचेन रूल का डेरेटिव का तो कस कर सहज लक्षा आने लगता नंतर च एक्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर टू डिफरसिट फॉर्मिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है आता महत्व मुद्दा लक्ष्य कि कॉस एक्सक्र प्लस एक्सक्र पैल उदाहरण वाय मान ओके वाय इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्वेर घर मग मी का डिफरसिट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओके आता एक पेला पार्ट लक्षा गया कि डेरेवेटिव कुछ का बटर मैं पहले कॉस नंबर टू ची का ब्रैकेट वाली है मैं इतना ब्रैकेट मे एक्स स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर इतना टो दो टर्म है इतना अपन दो टर्म च डेरेटिव का गरजे चाहिए मैं मैं महत्व है इतना कॉस एक्स इजिकल टू का माइनस साइड एक्स नर एक्स स्क्वेर को फॉर्मुला एक्स रेस्ट्रीजन ए स्क्वेर कॉन्स्टंट टर्म डेरेटिव कुछ काीरोटिव कि जीरो मैं कस का मैं करना है डिफरसिट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई ची टर्म का डीवाय बाय डी एक्स ओके डीवाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस डी बाय डी एक्स को कॉस एक्स स्क्वे प्लस ए स्क्वेर नहीं पहला कुछ डेरेटिव का कॉस कस है मैनस कमॉन मैनस साइन एक्स स्क्वे प्लस ए स्क्वे डी बाय डी एक्स को एक्स स्क्वे प्लस ए स्क्वे का ओके आता ही टर्म घर का मैनस साइन एक्स स्क्वे प्लस ए स्क्वे डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वे प्लस ए स्क्वे घेर है टू एक्स प्लस ए स्क्वे आला जीरो मतलब फाइनल आंसर तुम्हें लिखू शकता मैनस टू एक्स साइन एक्स स्क्वे प्लस ए स्क्वे पद्धति ने फाइनल आंसर तैयार कर एकदम सोपा पार्ट है सहज तो लक्षा घी ना अगर सहज तुम्हें एक्जाम्पल मे कस होता इन्वॉल्व होता है सग लक्षा आल ना तो मैं सहज लक्ष सग महत्व एक दोन पार्ट मैं संगावे वाटे तुम्हें फोकस फेल फोकस फेल मैं आता का कशा पद्धति कराएं मैं को पद्धति करना यह बाबी जो तुम्हारे लक्ष्य आए ना तो तुम्हारा सहज को ही एक्जाम्पल आसू क्या एक्जाम्पल मे न अंडरस्टैंडिंग एकदम कर फटाफट फटाफट एक्साम्पल सोड़ा वे लगे नहीं आता एक्जाम्पल नंबर दोन अपन बढ़ना आता एक्जाम्पल नंबर दोन का बै इज इक्वल टू वाय इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू आ प्लस फाइव अस टर्म दिल बाय इज इक्वल टू सॉरी वाय इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव आता या मधे का पेला पार्ट अगोदर समझ आता इतना दोन टर्म है तो तीन टर्म है समझू नहीं आता एक टोटल टर्म बहला को रूट नंबर टू ची ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव हि दुसरी टर्म है तीसरी टर्म है ई चार ओके होती थ्री एक्स प्लस टू डेरेटिव कि तीन वे तो कस का पद्धति ने का डिफरसिट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स घर मग आता वाई चाहिए डीवाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स को रूट ऑफ ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव ओके ओके मग आता नेक्स्ट पार्ट पेला रूट सा रूट एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन रूट एक्स मग आत मे का बगू ना डायरेक्ट लिया वन अपॉन टू रूट ऑफ ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू नहीं प्लस का फाइव पुनः डी बाय डी एक्स को ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव ऐसी डेरेटिव कर लगे मग आता हे डेरेटिव घर मैं इंडरी टर्म तुम्हारे वन अपॉन टू रूट ऑफ ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव डी बाय डी एक्स ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव चीज आला जीरो डी बाय डी एक्स को थ्री एक्स प्लस टू या पद्धति ने टर्म घर लगे आता पूछा पार्ट आता मैं क्या करते टर्म इत घी ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय हा टू इत घूट ऑफ ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव डी बाय डी एक्स थ्री एक्स प्लस टू का बोला थ्री एक्स प्लस टू चाहिए इंटू थ्री एक्सरेटिव 
1 तर 3x किती आला 3 प्लस 2 चा काय येणार आहे 0 मग आता फायनल आन्सर आपण काय घेऊ शकतो 3 e रेस टू 3x 2 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ e रेस टू 3x 2 आणि प्लस काय घेतला 5 तर या पद्धतीने ही रचना काय करायचे तयार करायचे एकदम सोप्या पद्धतीने हे जस जस तुम्ही जास्त प्रॅक्टिस करा ना तस तस प्रत्येक उदाहरण तुम्हाला सहज आणि सुलभ पद्धतीने काय करता येणार आहे सोडवता येणार आहे आता एक्झाम्पल नंबर हा तिसरा बघा तिसरा एक्झाम्पल काय सांगितलं त्यांनी तिसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये बघा वाय इज इक्वल टू लॉ टॅन एक्स पाय टू बघा प्रश्न वाय इज इक्वल टू लॉ टॅन एक्स पाय टू मग आता पहिला डेरेटिव्ह कुणाचा काढावा लागेल मला लॉग चा नंबर टू चा डेरेटिव्ह कुणाचा काढायचा आहे टॅन चा नंबर थ्री डेरेटिव्ह कुणाचा काढायचा आहे एक्स बाय टू मग कसं काढणार आहे सेम दिस प्रोसेस काय करणार आहे डिफरन्स येट विथ रिस्पेक्ट टू काय घेणार आहे एक्स मग आता बघा पहिला लॉग नंबर टू टॅन नंबर थ्री एक्स बाय टू नुसता एक्स असेल तर काढायची गरज नाही एक्स बाय टू आपल्याला तर काढावंच लागेल आणि मग येणार इतर बघाय घेतली डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स कोण येणार आहे लॉग टॅन एक्स बाय टू लॉग टॅन एक्स बाय टू मग आता ही डेरेटिव्ह घेतली तर मग आता कशा पद्धतीने घेणार आहे मग पहिला बघा लॉग लॉग चा काय येतो वन अपॉन टॅन एक्स बाय टू पुन्हा डी बाय डी एक्स कोण घेणार आहे टॅन एक्स बाय टू ओके आता त्याच्यानंतर वन अपॉन टॅन एक्स बाय टू तसंच ठेवा इन टू डी बाय डी एक्स टॅन एक्स बाय टू तुम्हाला माहित आहे कोण येतो टॅन एक्स बाय टू चा डेरेटिव्ह येतो सेक्वेअर एक्स बाय टू ओके सेक्वेअर एक्स बाय टू आणि पुन्हा डी बाय डी एक्स कोण येणार आहे हो एक्स बाय टू येईल कारण आपण पहिला लॉक चा घेतला नंतर टॅन चा घेतला आणि पुन्हा एक्स बाय टू चा घ्यायचा आहे मग आता हीच व्हॅल्यू तुमची कशी घेणार आहे ही वरती आता हा अजून एक महत्वाच मुद्दा y is equal to cot cube y is equal to cot cube 
इन ब्रैकेट लॉ एक्स क्यूब अशा पद्धति उदाहरण दिल वाय इज इक्वल टू कॉट क्यूब लॉ एक्स क्यूब आता पहला पार्ट इत का डेरिवेटिव गुणा का अगोदर फिक्स करके पैला आता इतना कॉट क्यूब है नहीं का एक्स रेस टू या नंबर टू गुणा सा कॉट सा नंबर थ्री कि लॉ सा नंबर फोर कि थ्री एक्स क्यूब आता पेला पार्ट नंबर टू चाह पार्ट को डी बाय डी एक्स को कॉट लॉग एक्स क्यूब कॉट लॉग एक्स क्यूब आता ही टर्म का नीधानी टर्म तुम्हें कैसी आई थ्री कॉट स्क्वे लॉग एक्स क्यूब ओके डी बाय डी एक्स कॉट कॉट ता डेरिवेटिव तुम्हारा महत्व है कॉट ता डेरिवेटिव का तो बोला बोला प्रतिशी कॉट ता डेरिवेटिव माइनस कोसेक्वर एक्स मात्र यह सब क्या करना है कॉट सा माइनस ये तो लक्षण क्या ब्रैकेट में बात चलो तो साइन तो तो ये तो ब्रैकेट मात्र तो साइन करना साइन लगे चेंज होते माइनस साइन आ रहा है लेकिन ब्रैक बराबर अन्य पुनः d by d x कौन क्या ना रहा है log x cube आशा पता भी नहीं करते तेरे का ठीक है अतः ही वैल्यू सेल के लिए नंतर मेरे बात अभी पूर्ण चर्च ना करो तो ही माइनस साइन पूरे गए थे माइनस थ्री कॉर्ड स्क्वायर log x cube ओके अतः हीटर में गए थे नंतर हीटर में तो शिफ्ट हुए कोसेक्वेयर बगा कोसेक्वेयर log x cube अतः d by d x log x cube अतः हाँ दोनों प्रकार डेरिवेटिव कर ला जा तो कसा इधर डायरेक्टली डेरिवेटिव कर ला तेरी चल तो क्यों मात्र मालूम ही थे log a raise to y मासे इधर अपन का योग शक्तो y हम log a योग शक्तो मगर आशा रचना उस रहिए चीज़ इधर रचना के लिए तेरी सुधर चलते मंजे d by d x log x cube से क्या करना है तेरे d by बगा यहाँ से लिखो d by d x three log x d by d x three क्या करना है three log x मतलब इसका डेरिवेटिव करें क्या करना है बोला minus three cot square log x cube as it is cosecant log x cube as it is d by d x three log x come on three log x अत three था कोई विषय नहीं log x का डेरिवेटिव कितना है one upon x मंजे से इसका डेरिवेटिव लग three by x याला three by x therefore मैं final answer three three का क्या करना है nine मंजे से final answer के इतना minus nine upon x cot square log x cube बराबर नंदर cosec square log x cube ये तुम सब कहना रहे final answer यहाँ पर दर्जन तैयार करो ठीक है मुझे उदाहरण का ये आय कशा पद्धति दिल दे रहे हैं काय कराए से हम आत्मा से नहीं तो अपना ये महत्व से सही ये तुम ही परफेक्ट लक्ष्य टेबल है ना ये वो एक फॉर्मूले से सकल डिपेंड है क्या बाकी दूसरा का एक्स्ट्रा नहीं से तो हम लोग टेंशन के नज़र भी शेष नहीं बल्कि उधर हम तुम जो लक्ष्य देते हो वो काय कराए से ठी Five raised to tan cube x plus three. Okay. Why is equal to five raised to tan cube x plus three? The pahila choice karna chahiye formula. Kanda formula choice karna hai? The idhar akshat kya a raised to x. Karan idhar kya dil hai? Five. मग इत एक्स एक्स ऐसी रोल को प्ले करते हैं टेन क्यूब एक्स प्लस थ्री पेला फॉर्मुला को लगे ए रेस टू एक्स ए रेस टू एक्स का रेस टू एक्स लॉग ए का रेस टू एक्स लॉग ए तसा फाइव रेस टू एक्स ऐसी फाइव रेस टू एक्स ऐसी फाइव रेस टू एक्स लॉ फाइव कमान फाइव रेस टू एक्स लॉ फाइव मतलब एक्स ऐसी जो रोल प्ले करते है ना अगे डेरिटी करेरिटी कितने लगे क्या लगे दोन वे मैं तो कस का बोया डिफरेंशिएट वही त्रिस्पिक तो क्या कहते हैं एक्स मत डिवाइड बाय डीएक्स इज इक्वल टू डी बाय डीएक्स कौन है ना रहे फाइव टैंक्यू बे एक्स प्लस कितने कहते हैं थ्री 
ओके आता हे घेतल्यानंतर तुमच्या सहज लक्षात आलं पाहिजे तर मग एनआर टर्म माझी काय करायचं पहिला डेरेटिव्ह मी कुणाचा घेणार आहे ए रेस टू एक्स चा फॉर्म्युलेत मी बोलतोय ए रेस टू एक्स चा मग काय घेणार आहे फायव्ह है की नाही ए रेस टू एक्स चा म्हणजेच काय घेणार आहे फायव्ह काय घेणार आहे टॅन क्यू एक्स प्लस थ्री लॉग फायव्ह काय घेतला लॉग फायव्ह आणि नंतर डी बाय डी एक्स कोण घेणार आहे टॅन क्यू एक्स प्लस थ्री कोण घेणार आहे टॅन क्यू एक्स प्लस थ्री इटर मग येते मग आता तुमच्या लक्षात येईल फायव्ह टॅन क्यू एक्स प्लस थ्री लॉग फायव्ह डी बाय डी एक्स टॅन क्यू एक्स म्हणजे इथे किती घेणार आहे टॅन क्यू एक्स चा रेडिओ अगोदर कुणा लागेल एक्स रेस्ट एन चाच कोण लागेल म्हणजे थ्री टॅन स्क्वेअर एक्स आणि डी बाय डी एक्स कोण घेणार आहे टॅन एक्स आणि प्लस थ्री चा काय होणार आहे झिरो त्यामुळे प्लस थ्री चा डेरेटिव्ह घ्यायची काय आवश्यकता नाही थ्री चा डेरेटिव्ह झिरो कारण कॉन्स्टंट टर्म आहे टॅन क्यूब एक्स म्हणजे इथं दोन डेरेटिव्ह काढावा लागतील एक पहिला थ्री टॅन स्क्वेअर एक्स पुन्हा डी बाय डी एक्स कोण घेणार आहे टॅन एक्स मग टॅन एक्स तुम्हाला माहितीच आहे मग काय घेणार आहे फायव्ह टॅन क्यूब एक्स प्लस थ्री लॉग फायव्ह इंटू थ्री टॅन स्क्वेअर एक्स तसाच ठेव ठीक आहे थ्री टॅन स्क्वेअर एक्स आणि डी बाय डी एक्स टॅन एक्स चा काय घेणार आहे डी बाय डी एक्स टॅन एक्स चा काय घेणार आहे बोला सेक्वेअर एक्स म्हणजे या पद्धतीने हे काय करता येतं उत्तर तयार करता येतं आता फार फार तर तुम्ही हा थ्री पुढे घेऊ शकता तरी चालतंय म्हणजे तुमचं उत्तर आलं थ्री इंटू फायव्ह रेस टू टॅन क्यूब एक्स प्लस थ्री नंतर लॉ फायव्ह नंतर टॅन स्क्वेअर एक्स आणि सेक्वेअर एक्स तर या पद्धतीने हे काय करायचं आहे अँसर तयार करायचं सोपी सोपी उदाहरण आहेत एकदम सिंपल सिंपल उदाहरण आहेत अभ्यास करत असताना तुमच्या सहजतेने लक्षात येतील आणि काय नाही एवढे फॉर्म्युले महत्वाचे आहेत हे फॉर्म्युले तुम्ही परत 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 बघितले तर मग काही प्रॉब्लेमच येणार नाही आहे त्यामुळे इथं कुठलाही प्रॉब्लेम आला तर तुम्हाला तो सहजतेने सोडवता येईल आता त्याच्यानंतरचं जे एक्झाम्पल दिलं आहे सात नंबरचं वाय इज इक्वल टू कोसेक रूट ऑफ कॉसेक्स वाय इज इक्वल टू काय घेतला कोसेक रूट ऑफ कॉसेक्स आता तुम्ही सहज सांगू शकताय बोला की काय घेणार आहे पहिला कोसेक दुसरा रूट तिसरा कॉस बरोबर मग आता कसा करताय या डिफरन्सिएट विथ रिस्पेक्ट टू काय घेणार आहे एक्स वाय ची टर्म काय झाली डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू आता कोसेक चा माहिती पाहिजे कोसेक चा रेडू काय तो मायनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स मायनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स एक्स चा रोप कोण प्ले करतोय रूट कॉस एक्स मग काय लिहित आहे बोला की मायनस कोसेक सॉरी सॉरी थांबा आपण असं लिहूया बदल काय करूया डी बाय डी एक्स लिहा कोसेक रूट ऑफ कॉस एक्स घेतला मग आता याचा डेटू काय घेणार आहे मायनस कोस एक्स रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू काय घेणार आहे कॉट रूट ऑफ कॉस एक्स आणि डी बाय डी एक्स कोण येणार आहे रूट ऑफ कॉस एक्स बरोबर कॉन्सेप्ट बघा काय म्हणतोय ते बघा आणि मग त्याचं उत्तर कसं तयार करायचं ते बघा आता त्याच्यानंतर हे बरोबर मग मायनस तसंच घ्या मायनस कोस एक रूट ऑफ काय घेतला कॉस एक्स कॉट एक्स काय घेणार आहे कॉट रूट ऑफ काय घेणार आहे कॉस एक्स डी बाय डी एक्स रूट ऑफ कॉस एक्स डी बाय डी एक्स रूट ऑफ कॉस एक्स काय येणार आहे वन अपॉन टू रूट ऑफ काय घेणार आहे कॉस एक्स आणि पुन्हा डी बाय डी एक्स कोण येणार आहे कॉस एक्स बघा 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 काय म्हणलं मायनस कोस एक्स रूट कॉस एक्स कॉट रूट कॉस एक्स वन अपॉन टू रूट ऑफ कॉस एक्स आणि डी बाय डी एक्स कॉस एक्स आणि कॉस एक्सचा डेटी माहिती आहे तुम्हाला काय येतो मायनस साईन काय येतो मायनस साईन मग काय घेणार आहे मायनस कोस एक रूट ऑफ काय घेणार आहे कॉस एक्स नेक्स्ट कॉट रूट ऑफ काय घेणार आहे कॉस एक्स वन अपॉन आता मी इथं डायरेक्ट घेतो म्हणजे आपण जागा पुरेल टू रूट ऑफ काय घेणार आहे कॉस एक्स आणि टू मायनस साईन एक्स बरोबर ना कॉस एक्सचा डेटी काय येतात मायनस साईन एक्स मग आता तुम्हाला सांगा हा मायनस साईन आणि हा मायनस साईन कसा आहे मल्टिप्लाय आहे मग दोघांचा गुणाकार केला तर काय करणार आहे ऍड प्लस येणार आहे मग येणारी व्हॅल्यूज तुमची अशी घ्या हा साईन एक्स पुढे घ्या ठीक आहे साईन एक्स पुढे घेतला नंतर काय घेतला कॉस एक्स रूट ऑफ काय घेतला कॉस एक्स कॉट रूट ऑफ काय घेतला कॉस एक्स आणि डिवायडेड बाय रूट ऑफ काय घेतला कॉस एक्स आणि सोबत किती आला दोन मायनस मायनस काय प्लस म्हणजे फायनल आन्सर आपण अशा पद्धतीने काय करू शकतो ठरवू शकतो एवढं सोप्या पद्धतीने आपण त्याची उत्तर तयार करू शकतो ठीक आहे आता त्याच्या नंतरचा एक्झाम्पल आहे आठ नंबरचा एक्झाम्पल बघा हा एक्सरसाइज खूप महत्वाचा आहे कारण हा एक्सरसाइज तुम्ही परफेक्ट केला तर मग तुम्हाला कुठलाही प्रश्न पुढच्या याच्यात विचारत 
मी सहज सोडवणार आहे तर आठ नंबरचा क्वेश्चन त्यांनी सांगितलाय लॉग इन ब्रॅकेट कॉस एक्स क्यूब मायनस फाय वाय लॉग कॉस एक्स क्यूब मायनस फाय बोला पहिला डेरिव्हिटी कुणाचा लॉग चा नंबर दोन चा कॉस चा नंबर तीन चा एक्स क्यूब मायनस फाय झालं उत्तरच तयार झालं मग आता मला सांगा काय करणार आहे डिफरन्सिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हे आता तुमची प्रॅक्टिस झाली असेल तर मी आयडिया सांगतो ना ही आयडिया जर तुमच्या लक्षात ठेवली तुम्ही काय करायचं उदाहरणाशी खेळायचं खेळतं राहायचं याचा मला डायरेक्ट आन्सर काढून दाखवायचं ओके या प्रश्नाचं आन्सर डिरेक्टली काढून दाखवायचं दाखवू शकताय कसं बघा बघा मी दाखवतो काय करणार आहे वाय डीवाय बाय डी एक्स लॉग लॉग चा काय डिरेक्ट येणार आहे वन अपॉन कॉस एक्स क्यूब मायनस फाय पुन्हा कुणाचा करणार आहे कॉस चा कॉन चा काय येणार मायनस साय एक्स क्यूब मायनस फाय पुन्हा कुणाचा करणार एक्स क्यूब मायनस फाय कमॉन एक्स क्यूब मायनस फाय मग एक्स क्यूब मायनस फाय चा किती येणार आहे थ्री एक्स स्क्वेअर मायनस फाय चा किती येणार आहे झिरो म्हणजे याचा डिरेक्टली डायरेक्टली तुम्ही काय मांडू शकता बघा परत एकदा आपण आता इथं डिरेक्टली डायरेक्टली कसा काढायचं मी ते दाखवून देतो एक्स क्यूब मायनस फाय म्हणजे याचा किती आला थ्री एक्स स्क्वेअर ओके आता इथं कॉस आहे कॉस चा डेरिटी कोण आला मायनस साय एक्स क्यूब मायनस फाय आणि लॉस चा काय आला हो डिवायडेड बाय किती येणार आहे कॉस एक्स क्यूब मायनस फाय मग तुमच्या लक्षात येईल साईन आणि कॉस साईन आणि कॉस म्हणजेच मायनस थ्री एक्स स्क्वेअर टॅन एक्स क्यूब मायनस फाय हे फायनल हे असं उत्तर काढत आलं पाहिजे जर तुम्ही डिरेक्टली काढू शकता ना तर बाकीचं उत्तर सोडवायला काय मग अवघडच आहे म्हणून मी काय म्हणतो की दिलेलं उदाहरण आहे ना ते बघा तोंडी उत्तर काढता येते का ते बघा ही प्रॅक्टिस करा ही हॅबिट आहे सवय आहे माणसाला सवय एकदा लागली ना परफेक्ट तुम्ही उदाहरण सोडवायची तर माझ्याकडे एक विद्यार्थी होता की जो विद्यार्थी उदाहरण बघता क्षणीच त्याचं काय करायचा उत्तर फायनल करून घ्यायचा अगं जर उत्तर काढायचं मग त्याला एवढी हॅबिट लागली की त्याच्यानंतर तो जो आहे ना जेई मध्ये टॉप केलं त्याने लक्षात घ्या सिटी मध्ये पण त्याला टॉप आला आणि बोर्डाल मात्र त्याला स्टेप न लिहिल्यामुळे थोडी मास्क कम पडली पण त्याची एवढी प्रॅक्टिस झाली की उदाहरण दिलं मी इकडे लिहितोय तो पण त्याचं उत्तर तयार असेल ही जर तुम्हाला सवय लागली तर खूप महत्वाची आहे कारण उद्या तुम्ही कोणती कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम दिली तर ती हॅबिट तयार होते एक सवय तयार होते आणि ही सवय जर एकदा तुम्हाला लागली तर तुम्ही कोणताही पेपर कसलाही असू दे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचा कुठलाही पेपर असू दे तुम्ही चांगल्या पद्धतीने x 
आपने सांगे इला e रेश्यो 3 sin square x minus 2 cos square x आता हाँ y गेदला आपन y is equal to e रेश्यो 3 sin square x minus 2 cos square x एक एक्जाम्पल आपन गेदे आता ये एक्जाम्पल सॉल करता ना काई concept महिद्या असने गरेजे से आता मी एक छोटा सा पार्ट तुमाला बोदे ताकून देतो कि इता sin square x आनी cos square x आता या sin square x आनी cos square x चे आपको दरस derivative तैयार करूं ठेवा आता तुम्ही हे डायरेक्टली घेतलं तरी चालतं की तुम्हाला माहिती पाहिजे की हे डेरिवेटिव काय येतात याचे आपण फॉर्म्युले बनवूया म्हणजे पुन्हा एकदा कदाचित मोठा एक्झाम्पल आलं तर तुम्ही डायरेक्टली त्याचा आन्सर करू शकता म्हणून मी फॉर्म्युला तयार करणार आहे तर मला अगोदर y sin square x याचा डेरिवेटिव्ह काढायचा आहे मी कसा करणार आहे y sin square x म्हणजे काय करणार आहे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x मग पहिली टर्म कोण आली dy dx sin square x आता x रेश्यो यांचा म्हणजे किती येणार आहे 2 sin x पुन्हा dy dx कोण येणार आहे sin x ओके okay, मग काय येणार आहे 2 sin x आणि dy dx sin x काय येणार आहे cos x मग आता तुम्हाला हा फॉर्म्युला तयार झाला कोणता फॉर्म्युला आहे हो म्हणजे कोणाचा फॉर्म्युला आला sin 2x चा फॉर्म्युला तयार झाला बरोबर की नाही हा फॉर्म्युला कोणाचा तयार झाला sin 2x चा फॉर्म्युला लक्षात येतंय का sin square x याचा डायरेक्ट डेरिवेटिव आपण काय लिहू शकतो sin 2x सेम दिस प्रोसेस y cos square x काय येतं सेम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x y ची टर्म काय तयार होणार dy dx येणार फॉर्म्युला काय येणार आहे 2 cos x dy dx कोण येणार आहे cos x येणार आहे मग आता मला सांगा 2 cos x dy dx cos x 2 cos x तसंच ठेवा नाही का dy dx cos x म्हणजे काय आला माइनस sin x आला होय की नाही माइनस sin x मिळणार व्हॅल्यू माइनस 2 cos x आणि sin x आला बघा हो काय आलं 2 sin x cos x म्हणजे 2 cos x sin x म्हणजे 2 cos x sin x म्हणजे 2 sin x cos x येणार फॉर्म्युला काय आला बोला माइनस sin 2x ए काय तो माइनस sin 2x म्हणजे दोन्हीचे फॉर्म्युले तुमचे सेम झाले मग तुमच्या फॉर्म्युल्यामध्ये इतर हा फार तर d dx काय येणार आहे sin square x sin 2x नाही का आणि d dx काय येणार आहे cos square x sin 2x हा फॉर्म्युला लिहून ठेव डायरेक्टली याचा आन्सर तयार करता आलंच पाहिजे मग आता हे उदाहरण आपण आता सॉल्व करायला घेऊया मग आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की इथे काय कशा पद्धतीने करायचं आहे छोटं उदाहरण असेल तर सगळं सोडव जर गरज वाचत नसेल तर डिलीट उत्तर कारण आता इथे e आहे पहिला डेरिवेटिव कोणाचा काढायचा आहे e चा नंबर 2 चा वरच्या ब्रॅकेट चा मग आता मला सांगा काय सांगू शकता उत्तर काय येऊ शकेल ओके बघा e रेश्यो 3 sin स्क्वेअर x 2 cos स्क्वेअर x पहिला नंबर 2 चा उत्तर d by dx 3 sin स्क्वेअर x 2 cos स्क्वेअर x बोला की काय येणार आहे 3 sin 2x आणि 2 cos 2x सॉरी 2 sin 2x मग 3 plus 2 म्हणजे किती 5 sin 2x उत्तर काय येणार आहे 5 sin 2x येतंय का बघूया काय करणार आहे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू काय घेतला x मग डेरिवेटिव काय घेणार आहे dy by dx is equal to d by dx बोला e raised to 3 sin square x 2 cos square x मग येणार उत्तर e raised to काय घेणार आहे 3 sin square x माइनस 2 cos स्क्वेअर x ओके पुन्हा d by dx कोण घेणार आहे बोला 3 sin स्क्वेअर x 2 cos स्क्वेअर x ओके आता पुढे काय येणार आहे मग लक्षात दे काय येणार आहे तुमचं तर इथे उत्तर e रेश टू 3 sin स्क्वेअर x 2 cos स्क्वेअर x d by dx कोण येणार आहे 3 sin स्क्वेअर x cos स्क्वेअर x म्हणजेस मी लिहिणार आहे डायरेक्ट आता उत्तर काढणार आहे याचं बोला काय घेणार आहे 3 चा 3 चा 3 sin स्क्वेअर x बोला की 3 sin 2x बरोबर आणि इथे माइनस माइनस काय होणार आहे माइनस बघा मी परत घेतो पाहत माइनस 2 माइनस बघा माइनस 2 sin 2x हा डेरिवेटिव येतोय ओके आता इथे माइनस माइनस काय होणार आहे प्लस या दोघांचा विचार करा या दोघांचा विचार करा म्हणजे काय येणार आहे e रेश टू 3 sin square x 2 cos square x इन ब्रैकेट 3 माइनस माइनस काय होणार आहे प्लस म्हणजे किती आला 3 sin 2x 2 sin 2x हे लक्षात घ्या म्हणजे उत्तर येणार आहे e रेश टू 3 sin square x 2 cos square x इन ब्रैकेट 3 plus 2 म्हणजे किती आला 5 sin 2x हे तुमचं फायनल आहे 5 2 sin 2x हा या पद्धतीने उत्तर काय करायचं आहे सॉल्व करायचं